Hello everyone, this is Ron and welcome to my channel Dream to Leave. So welcome to another video. So it is the third episode of the Meghalaya trip and welcome from Shillong. এখন বেজে গেছে পাঁচটা চুয়াল্লিশ আর সবার আগে আমি ঘুম থেকে উঠেছি আর উঠেই যেই সিনারিটা চোখে পড়েছে সেটা হলো এইটা কালকে যখন আমরা রাতে এসছিলাম তখন এই জায়গাটা দেখে আমরা বুঝতেই পেরেছিলাম যে সকালে কিন্তু মারাত্মক এখানে বিউটি আসতে চলেছে এই জায়গাটা পুরোপুরি বিন্দু বিন্দু তারার মতো দেখাচ্ছিল এখন সকালবেলা মানে পুরো শিলং শহরটাকে এখানে দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে কিছু সবুজ মাউন্টেন্স এখন আমি জ্যাকেটটা পরে আছি কারণ সকালের দিকে একটু ঠান্ডা ছিল এখন আবার অতটা লাগছে না সূর্য অলরেডি উঠে গেছে তো আজকে রিটার্নারি কিন্তু খুব সিম্পল আজকে আমরা শিলং ছেড়ে চেরাপুঞ্জির দিকে যাব আর ইন বিটুইন আমরা কিন্তু দেখতে চলেছি অনেকগুলো ফলস কিছু কেভ অবশ্যই কিন্তু আমি তোমাদের আমার লেন্সের মাধ্যমে দেখাবো আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তোমাদের যদি মনে হয় ভিডিওটা ইনফরমেটিভ অবশ্যই কিন্তু একটু তোমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও যাতে তাদেরও কিছুটা হেল্প হয়ে যায় আর আমারও কিছুটা হেল্প হয়ে যায় আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে কিন্তু লাইক করো চ্যানেলে নতুন হলে একটু সাবস্ক্রাইবটা করে নিও পুরো মেঘালয়তে বেসিক্যালি তিনটে হিলসে রেঞ্জ আছে এর মধ্যে সব থেকে ইস্টার্ন পার্টে আছে জয়ন্তিয়া হিলস একদম ওয়েস্টার্ন পার্টে আছে গাড়ো হিলস আর এখন আমি যেখানে আছি এটা হলো সেন্ট্রাল পার্ট এই রেঞ্জটা যেটা তোমরা দেখছো এটা কিন্তু হলো খাসি হিলস মেনলি এটা হলো ইস্ট খাসি হিলস যেখানে এখন আমরা আছি মানে শিলং এই ইস্ট খাসি হিলসে কিন্তু মেঘালয়ের সব থেকে উচ্চতম পয়েন্ট আছে যেটা হলো শিলং পিক এবার সেখানে আমরা যাব কি না জানি না বাট এখন আমরা খাসি হিলসের মধ্যেই আছি আমরা যেসব জায়গাগুলো কালকে ভিজিট করেছি বা আজকে ভিজিট করব সেগুলো কিন্তু পুরোটাই খাসি হিলসের মধ্যেই অন্তর্গত আমরা চেরাপুঞ্জিয়ে যাব সেটাও কিন্তু খাসি হিলসের মধ্যেই পড়ে আর তোমরা তো অবশ্যই জানো যে মেঘালয়কে কিন্তু বলা হয় দ্য ওয়েটেস্ট প্লেস অন দ্য আর্থ তো রেনকোট আমরা নিয়ে এসছি কারণই তোমাদের আমি আগের আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে রেনকোটটা কিন্তু আমাদের নেক্সট ট্রিপের জন্য খুব বেশি জরুরি এই পা নিয়ে কালকেও খুব সমস্যা হয়েছে মানে কালকে যখন আমরা কামাখ্যা মন্দিরে উঠছিলাম মানে ওইটুকু সিঁড়ি চড়তে আমার বেশ চড়তে অ্যাকচুয়ালি না যখন নামছিলাম তখন বেশি অসুবিধা হচ্ছিল কারণ পুরো ভরটা পায়ের ওপর পড়ছিল আগের থেকে একটু কম কিন্তু এখনও পুরোপুরি কম নেই আপাতত আমি এখন হট ব্যাগ দিচ্ছি এরপরে আমি বলিনি লাগিয়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখবো দেখা যাক আজকের দিনের মতো যদি কমে চলো উই আর অল সেট এখন বেজে গেছে নটা এগারো আর আমরা এখন বেরোচ্ছি চেরাপুঞ্জির দিকে মাঝখানে অনেক কিছু সাইট সিনও হবে তোমাদের কিন্তু আমি দেখাবো এখানে এখন চলছে ফটোশ্যুট বেশ ভালো ভালো ফটো আমার তোলা হয়েছে তুলেছে ভাই সেই ফটোগুলো কোথায় দেখবে আমার ইনস্টাগ্রামে আমি ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নিতে পারো সেখানে কিন্তু সব ছবিগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তো অবশ্যই কিন্তু ফলো করে নিও তো বন্ধুরা যেটা সকালে আমি বলছিলাম যে খাসি হিলসের সব থেকে উচ্চতম স্থান যেটা হলো শিলং পিক তো সেখানে আমরা এখন যাচ্ছি তো তার জন্য এখানে আমাদের গাড়ি অলরেডি আমাদের নামেই দিয়েছে কারণ এই অবধি আমাদের মানে নিজস্ব গাড়ি আসবে এখান থেকে গাড়ি নিতে হবে নিয়ে সেই গাড়ি নিয়ে যাবে আমাদের শিলং পিক তো আরেকটা ইনফরমেশান তোমাদেরকে দিয়ে রাখি এই পেছনে দেখছো এখানে কিন্তু ফুল চাষবাস হয় খেতি খেতিও তাই না ইয়াতে পুরো আলু মকাই মুলি বন্ধাকপি ফুলকপি সব তাই ইয়াতে অর্গানিক সবজি মিলতা হয় পুরো सिर्फ গোবর সার হ্যাঁ খালি গোবর খালি খালি গোবর সার আছে कितना बोले आप दो सौ रुपए दो सौ रुपए পার কার্ড এখানে হলো দুশো টাকা আর এখানে কিন্তু আইডি কার্ড দেখাতে হবে 
আর এখানে একজনের আইডি কার্ড দেখিয়ে টিকিট কাটা যাবে কিন্তু সামনে কিন্তু এয়ারফোর্সের মানে গেট আছে সেখানে ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সনের আইডি কার্ড কিন্তু চেক হবে তো যারা এখানে আসছো অবশ্যই কিন্তু আইডি কার্ডটা ক্যারি করে এলো তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসছি শিলং পিক পয়েন্ট এখান থেকে পুরো শিলং সিটিটাকে দেখা যাচ্ছে আমি একবার চোখের নজরে দেখে নিয়েছি আর যেখান থেকে এয়ারফোর্সের গেট ছিল তারপর থেকে বলে দিয়েছিল যে ভিডিও বা ফটো কোনো তুলতে না তো অবশ্যই সেগুলো তো মেনেই চলতে হবে তাই জন্য ওখান থেকে আর কোনো রাস্তার ভিডিও করিনি এখান থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সামনে থেকে যে কি অসাধারণ লাগছে তো এখানে লাইট হাউসটা আছে তো ওপরে উঠবো এখন আমরা উপরে চলে এসেছি একদম এখানে ফুল খাসি হিলসের রেঞ্জটাকে দেখা যাচ্ছে আর এই যা যা দেখা যাচ্ছে পুরোটাই হলো শিলং সিটি অসাধারণ লাগছে ওপর থেকে তোমাদেরকে আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি আবার মোবাইল দিয়ে জুম করে এখানে যে রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে এটা পুরোপুরি হলো খাসি হিলসের রেঞ্জ আর এখানে পুরো এখন ছোট 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 ছোটো ছোটো বাড়ি দেখা যাচ্ছে এটা হলো ফুল শিলং সিটি কি যে অসাধারণ লাগছে আর একটা যেটা টাওয়ার আছে ওখানে একটা দূরবিন টাইপের আছে তো এবার আমি ওখানে গিয়ে দেখব সে এখানে একটা বাইনাকুলার আছে তার জন্য ফর ওয়ান পার্সেন্ট এক মিনিট টোয়েন্টি রুপিস চার্জ এখানে আছে ওয়েলকাম টু এলিফেন্টা ফলস এদিকে আমরা রয়ে গেছি এলিফেন্ট ফলস মানে কেন এর নাম এলিফেন্ট ফলস এখানে প্রপারলি লেখা আছে তোমরা যদি পড়তে চাও অবশ্যই একবার পজ করে রিড করে নিও এলিফেন্ট ফলসের বেসিক্যালি তিনখানা পার্ট যেটা আগে লেখাতেও ছিল তো এটা যেটা এখন আমি দেখালাম সেটা হলো ফার্স্ট ফল এরপরে সেকেন্ড আর থার্ড যেটা আছে এই দিকে তো সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো হিস্ট্রিটা কিন্তু বেশ ভালো লাগলো মানে এই এলিফেন্ট ফলসের কাশি পিপল মানে এখানকার যারা বাসিন্দা তারা বলতো কা কাশি লাই পেটাং কোসি আমি মেবি অত উচ্চারণ ভুল করছি ফলসটা যখন এখানে ব্রিটিশরা আসে তখন এর নাম চেঞ্জ করে এলিফেন্ট ফলস রাখা হয়েছে কারণ এর সেকেন্ড আর থার্ড মানে যে দুটো এখনও আমরা দেখিনি সেখানে একখানা রক আছে মানে পাথর আছে যেটা অনেকটা এলিফেন্টের মতো দেখ তো এখানে একটা ছোটো ব্রিজ মতো আছে আমরা ওই ওপর থেকে নেমেছি আর এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওপর থেকে যেই ফলসটা পড়ছে সেখানে এখান থেকে নামছে দিয়ে আবার এখান থেকে নেমে একদম নিচে চলে যাচ্ছে ওখানে এখন সবাই চলে যাচ্ছে আমিও যাবো বেশ ভালো জায়গা কিন্তু এখানে যে সিঁড়ির স্টেপগুলো আছে সিঁড়ির স্টেপগুলো একটু বড় বড় একটু সাবধানে নামতে হচ্ছে আর তার মধ্যে আমার অসুবিধা হচ্ছে এখানে কারণ হাঁটুতে যেটা আমার লাগা আছে না সিরিয়াসলি মানে প্রচণ্ড পেন হচ্ছে প্রচণ্ড পেন হচ্ছে তাও তো আমি নিচে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো তো অবশ্যই কিন্তু লাইক করো লাইক করো চেরাপঞ্জি আর এই বাঁ দিকের রাস্তাটা হচ্ছে ডাউকি আমরা আপাতত ডান দিকের রাস্তাটাই ধরলাম আমরা লাস্ট দিন আবার এই রাস্তা দিয়ে ব্যাক করে এসে এই ডাউকির রাস্তায় ধরলাম এখন যেটা দেখাতে চলেছি সেটা হলো চেরাপঞ্জির ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে আমরা দাঁড়াচ্ছি তোমাদের পয়েন্টটাও দেখাবো আর আমরা আজকে দুপুরের লাঞ্চটাও এখানেই করে নেবো ভ্যালিটা কি লাগছে ক্যামেরা তো মনে হয় না জাস্টিস করবে বলে অসাধারণ লাগছে ওই দিকখানে ওইখানে কিছুটা রোদ পড়েছে ওই দিকে আমার মনে হচ্ছে ওইদিকে বৃষ্টি হচ্ছে এখানে পুরো গ্রিন ক্যামেরা সত্যিই জাস্টিস করবে না সত্যিই না অসাধারণ লাগছে অসাধারণ লাগছে খাবার চলে এসছে খেলাম একটু এরা সবাই নিয়েছে ভেজ ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন কম্বো কম্বো কম্বোর মতোই এসছে যেরকম আসে জাস্ট দেখি ট্রাইটা করে দিই 
Veg fried rice and chili chicken combo with salad. Namatro salad. Nakta pia, jacta, sauce, acta, tomato. Axo ashita. Manet damon is a ticket. And the damon is a chicken, the fried rice. It's all that chicken. Get a little, get a little. No Kalikai Falls. It is about 340 meters. It is about 350 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 meters. It is কালিকাই বলে একজন মহিলা ছিলেন তিনি এই কাঁচা কাচি কোন একটা গ্রামে থাকতেন তো তিনি একজন উইডো তার একটা ছোট একটা মেয়ে ছিল তো তারপরে তার আবার বিয়ে হয় তার যে হাজবেন্ড ছিল সে প্রচন্ড পরিমাণে জেলাস ছিল ওই কালিকাইকে নিয়ে কারণ সে তার মেয়েকে বেশি নজর দিত তার উপরে বেশি নজর দিত না তো এই জেলাসি থেকে তো একদিন সে যখন কালিকাই যখন কাজে গেছে তখন সে তার মেয়েকে মেরে সেই মিট মানে আর বলতে কেমন লাগে মানে সেই বাচ্চার মাংসটা রান্না করে যখন তার মা ফিরে আসে তখন তাকে খাওয়ায় তিন চারটা রয়েছে ঠিক আছে মানে সত্যি প্যাথেটিক জিনিস তারপরে যখন মা খাওয়া দাওয়া হয়ে যায় তখন ওর মেয়ের খোঁজ করে ভেবেছিল প্রথমে হয়তো কোন নেবারস হাউসে গেছে তো তারপর মেইনলি ডাজবিনে একটা আঙ্গুল দেখতে পায় ডাজবিনে না বিটল লিফে বিটল লিফে পানের পাতার মধ্যে মানে এই সাইডের ফিঙ্গারটা দেখতে পারে নিজের মেয়ের তারপরে ও কেদে চিৎকার করে হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করে আমার বাচ্চা বা কোথায় মেয়ের নাম ছিল বা বাটা বাটা আপনি আপনি বলুন বাটা অফ দা স্টোরি বাটা কোথায় বা যখন হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করি উনি বা কোথায় তুমি উত্তর দেই না তো বলছে মেগি খেলতে গিয়েছে ওনার হাজবেন্ড বলছে তুমি খাও খাওয়াটা আমি নিয়ে আসি মেকে ডেকে তো লিখিন উনি যে মা ছিল উনি ওর মাংসটা খেয়ে নেই কালিকাই কালিকাই কালি ওন লেডি নাম উনি কালিকাই ও মাংসটা খেয়ে নেই খাওয়ার পরে ও যখন জানতে পারে ওর বাচ্চার মাংস খেয়েছি হাজবেন্ডকে কেটে উনি এই নোকালিকে ফল থেকে সুসাইড করেছে এর নামে নো নো मींस জাম কালিকা ইজ লেডি নাম ওনার নাম এট ইজ নো থ্যাঙ্ক ইউ এটাকে অ্যাকচুয়ালি সুসাইড পয়েন্টও বলা হয় হ্যাঁ সুসাইড পয়েন্টও বলা হয় তো এই ছিল এই স্টোরি মানে আমি জাস্ট পড়ে মানে নিজেরই একটা কেমন হচ্ছিল বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি সেভেন সিস্টার ফলস দেখতে এটা হলো আরেকটা ওয়াটার ফলস মেঘালয়ের আর সেভেন সিস্টার ওয়াটার ফলস মানে খুবই বিখ্যাত মেঘালয়ের এখানে সাতখানা ফলস একসাথে দেখা যায় আশা করি সাতখানা ফলস দেখা যাচ্ছে আগে যেখানে আমরা গেছিলাম সেটা হলো নখালিকাই ফলস সেখানে আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সেখানে কিন্তু এন্ট্রি আছে মানে এন্ট্রি ফিজ আছে পার হেড ফিফটি রুপিস এইখানে কোনো এন্ট্রি ফিজ নেই তো এখানে দেখা যাচ্ছে সাতটা ওয়াটার ফলস বাট আমি যদি এখনো খুঁজে পাচ্ছি না সাতটা কাটো দেখতে পাচ্ছি না এই তো এখানে একটা ওই দেখো এখানে দুটো ওইখানে লেভেল তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এখানে দেখো ওই সাতটা এই টোটাল হলো সেভেন সিস্টার ওয়াটার ফলস মানে এটা বর্ষাকালে আরো ভালো করে দেখা যায় তখন জল আরো বেশি পরিমাণে নিচের দিকে নামে এখন যদিও মানে বর্ষাকাল নয় তাই মানে খুবই সরু 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 লাগছে ওয়াটারফলসগুলো যদি তোমরা যদি তোমরা বর্ষাকালে আসো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এই ওয়াটারফলসটা কেমন লাগছে মানে সাতটা ওয়াটারফলস একসাথে এখন পড়ছে আর এদিকে একটা ভ্যালি আছে যেটা আপাতত হ্যাঁ মেঘে ঢাকা আছে তো এখানে সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলসে আমাদের ছবি তুলে দিল ভাই ভাই তো নাম বলে দেয় আমার নাম মোহাম্মদ জায়েদ মোহাম্মদ কোথায় বাড়ি আমার বাড়ি মালদা আজকে প্রথম দিন মানে প্রথমে এসে চেরাপুঞ্জি আচ্ছা আচ্ছা আমরা এমন প্রথমে শিলং ছিলাম তারপরে আমরা চেরাপুঞ্জি এসেছি ভাই একেবারে প্রথমে চেরাপুঞ্জি এসছে আজকে মোটামুটি দেখা কমপ্লিট মসমাই কেফ দেখা হয়ে গেছে চলো এরপরে আমরা মসমাই কেফ যাবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই চলে চলো আসি ঠিক আছে 
তো চলো সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলস দেখে তো হয়ে গেল এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের আজকের দিনের লাস্ট ডেস্টিনেশন যেটা হলো মসমাই কেভ সেটা এখান থেকে বেশি ডিস্টেন্সও না এখান থেকে ম্যাক্সিমাম দু তিন কিলোমিটার তো সেখানে আমরা যাচ্ছি ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া লাগছে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া অলরেডি পাঁচটা বেজে গেছে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই টিকিটটা কাটতে হয়েছে হয়তো পার গাড়ি হয়তো পঞ্চাশ টাকা এই মসমাই কেভের জন্য সবাই মোটামুটি তাড়া দিচ্ছে কারণ সন্ধ্যে প্রায় হয়েই এসছে ওয়েলকাম টু মসমাই কেভ বাই দা ভাই এটা হলো রেড চার্ট ক্যামেরা মোবাইল কুড়ি ভিডিও ক্যামেরা একশো শুটিং ফিল্ম ক্যামেরা সেটা হলো থাউজেন্ড আর ভিজিটিং টাইম হলো নাইন থার্টি টু ফাইভ থার্টি আর এখন বাজে পাঁচটা সাত আলাদা দেখতে কিন্তু আর এটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু প্রাকৃতিক আর্টিফিশিয়াল কিছু নেই প্রকৃতি পুরোপুরি এই কেপটাকে বানিয়েছে ভিডিও কোয়ালিটি একটু খারাপ হতে পারে মানে একটু নাও অনেকটাই খারাপ হতে পারে প্রথমে ভেবেছিলাম যে আলো থাকবেই না বাট এখানে ছোট ছোটো আলো আছে তো অসাধারণ দারুণ কেউ আর ওপর দিয়ে কিন্তু টিপ টিপ করে জল পড়ছে ও সাদা জুতো পড়ে চলো এবার আমিও যাই মাথা নিচু করে করে যেতে হচ্ছে একদম কিন্তু মাথা নিচু করে করে আমরা যাচ্ছি জল আছে দেখে সাবধানে মানে এটা কিন্তু সিরিয়াসলি হেল অফ এক্সপিরিয়েন্স মানে এরকম ভাবে কোনো কেভের মধ্যে ঢোকা আর সেটাও কিন্তু আবার প্রাকৃতিক কেভ অনেকটা আছে কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাও কমেন্ট করে জানাও যদি ভালো সত্যি লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও মানে আমি এক হাতে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে আছি আর এক হাতে গোপ্রো ঠান্ডা লাগছে মানে আমি যদি বলে বলতাম না এই যে এই ফিলিংসটা কেমন ঠান্ডা কিছুতে হাত দিয়েছি অসুবিধা হবে হাতে জিনিস নিয়ে জিনিসপত্র গুলো তো আমি এরকম ইঞ্চিটার পরে এসছি কারণ আমি পুরোপুরি ভিজে গেছি আমি একজনকে দেখাচ্ছি বেরিয়ে গেছি আমরা বেরিয়ে গেছি আমরা আচ্ছা আমরা এখন বেরিয়ে গেছি এখন আমরা আবার বাইরের দিকে যাচ্ছি পুজো কত লেগেছে হঠাৎ লেগেছে তোমাদের ওই শখ আমরা ট্রেন বেরিয়েছে সবাই বেরিয়েছে আয় আমি ইয়ে দেখাচ্ছি আপনি এরকম ভাবে মানে যেরকম ভাবে ওই স্টান্টগুলো হলো সিরিয়াসলি মানে আমাদের তো কয়েকজন যেতেও পারেন কিন্তু আপনার সামনে 
আমার বিয়ের হচ্ছে মেয়ের হচ্ছে পেছনে ছেলে রয়েছে আগুন দেখাচ্ছে মাথাটা মাথাটা পেছন দিয়ে থাকবে মাথাটা বলতে হবে যে মাথাটা লাগছে কি না কারণ যেন টেন্ডেন্সে মাথাটা উঁচু করা এমনি করে দু একটু হাঁটা যায় হঠাৎ মাথা এমনি সোজা গেল মাথা বোঝা গেলে এরকম একটা প্রুফ হয়ে গেছে মাথায় লেগে চলছে হ্যাঁ আজকের গন্তব্যস্থলে যেটা হলো এই হোটেলটা দিস দ্য লাক উপার এন আমি তোমাদের এই হোটেলটা আর সামনের ভিউ সবকিছু কিন্তু দেখাবো নেক্সট ব্লগে এই ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও কমেন্ট করে আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে যেও আর যদি একটু বেশি ভালো লাগে তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলির সাথে একটু শেয়ার করে দিও আর দেখতে ভুলবো না নেক্সট ব্লগ কারণ এই জায়গাটা জাস্ট অসাধারণ তোমাদেরকে দেখাবো নেক্সট ব্লগের একদম শুরুতেই এই পুরো জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাবো আর আমাদের কত কি লেগেছে এই জায়গাটা বুক করতে সব কিছু জানাবো অবশ্যই কিন্তু নেক্সট ব্লগ দেখতে ভুলো না এখনের জন্য মির ওই নেক্সট সাইনিং অফ তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ব্লগে চলো টাটা অ্যান্ড গুড বাই